வெல்கம் டு கற்கை கசட்டுற இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ அதை பற்றி அப்படின்னா டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி பிசி ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஓகேங்களா இந்த அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கற்க கசட்டுற அப்ளிகேஷன்ஸ் மூலம் மொபைல் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் மூலம் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரக்கூடிய பிசி எக்ஸாமினேஷனுக்கு டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த டெஸ்ட் பேட்சோட சிறப்பம்சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் டூ எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஒன் வீக் வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட் வந்து டெய்லி நடக்கும் டெஸ்ட் நடக்கும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது புக் வைஸ் ஓகேங்களா ஆறாவது புத்தகத்தில் ஃபிசிக்ஸ் ஏழாவது புத்தகத்தில் கெமிஸ்ட்ரி அப்படி ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸாக உங்களுக்கு வந்து டெய்லியும் டெஸ்ட் வைக்கும் ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்ச ஜிகே அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு மாதுக்கும் சைக்காலஜி அப்படின்னா முப்பது கேள்விகளும் உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட்டாக வரும் சைக்காலஜியை பொறுத்த வரைக்குமே உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸும் வந்துடும் அதே போல் ஜிகேவுக்கு நீங்கள் படிக்கிறதுக்காக நீங்கள் அந்த ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்லேயே உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிரும் நீங்கள் அதை படித்து பார்த்துட்டதுக்கு அப்புறமும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் அழுதுற மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து போட்டிருக்கும் அதை நீங்கள் கான்டெக்ட் பண்ணணும் அதை நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்களோட நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அல்ல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்லேயே நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் பே பண்ணி நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஓகே இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டிலருந்தே டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி பிசி எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஈஸியாக தயாராகலாம் எப்படி தயாராகலாம் என்னென்ன வழிகள்லாம் நம்ம பின்பற்றலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பொதுவாக பிசி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அப்படின்னாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் போட்டி போடக்கூடிய ஒரு எக்ஸாமினேஷன் கிடையவே கிடையாது யாருக்கு அந்த கோல் அந்த ட்ரீம் யாராக இருக்கலாம் இருக்குதோ அவங்க மட்டும்தான் இந்த போலீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போட்டி போட முடியும் கண்டிப்பாக ரெண்டு விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக வேணும் ஒன்று ஹெல்த் கண்டிஷன் அதாவது உடல் அளவுலையும் மனத அளவுலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து போலீஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறி இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால வெற்றி பெற முடியும் ஓகேங்களா இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் எல்லாருமே ஓப்பன் காம்படிஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஹைட் தேவையில்ல அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன்ஸும் இருக்கும் அதே போல் வந்து மேக்சிமம் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபிசிக்கல் இன்ட்யூன்ஸ் டெஸ்ட் கிடையாது ஆனால் நம்ம போலீஸ் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரைக்குமே ஹைட்டு மெஷர்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட்டு ரொம்ப முக்கியம் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் இன்ட்யூன் டெஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம் இது எல்லா ஸ்டேஜும் கடந்து யார் வந்து நிற்கிறாங்களோ அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டாம் நிலை காவலராக ஆகும் முடியும் இது எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு தனித்துவமான ஒரு ரொம்ப ரொம்ப தனித்துவமான ஒரு போட்டி தேர்வு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது காவலர் தேர்வை தான் சொல்லலாம் ஓகேல்ல மற்றதெல்லாம் வந்து பண்ண நார்மலாக படித்து நார்மலாக எழுதக்கூடிய எக்ஸாம் ஆனால் இது அப்படி கிடையாது ஜஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபெயில் ஆகிறவங்க அதிகமாக இருப்பாங்க அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான ஜிகே அதாவது அதிகமான ரிட்டன் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கோர் அடித்து கடைசியில் வந்து ஃபிசிக்கலில் விடுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இது போல் ரெண்டு ஸ்டேஜ்லேயுமே நம்ம யார் கரெக்டாக ப்ரிப்ரேஷன் ஆகி கரெக்டாக யார் அவுட் கம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக இறுதிநிலை காவலராக ஆக முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு எக்ஸாமினேஷன் நம்ம எதிர்கொள்ளும் பொழுது நம்ம எப்படி எப்படிலாம் தயாராகணும் ஓகேங்களா எப்படி எப்படிலாம் தயாராகணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து பார்க்கப்படும் பிசி எக்ஸாமினேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் எண்பது மார்க்கு ஃபிசிக்கல் இன்டியூன் டெஸ்ட் பதினஞ்சு மார்க்கு ஸ்பெஷல் மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்கும் ஓகே இது நம்ம எப்படி வந்து தயாராகணும் அது கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் இன்டியூன் டெஸ்ட் வந்து மேக்ஸிமம் போலீஸ் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க எல்லாருமே மேக்ஸிமம் ஃபிசிக்கல் இன்டியூன் டெஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகிறோம் அட்லீஸ்ட் சிங்கிள் ஸ்டார் ஆகுது அடித்து நம்ம பாஸ் பண்ணிடலாம் வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது இதில் ரிட்டன் டெஸ்ட் ஓகேங்களா ரொம்ப இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடந்த ஒரு எக்ஸாமினேஷன் எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியாகவே இருக்கும் என் காரணம் என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் கட் ஆஃப் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வரும்போது வந்து சிக்ஸ்டி நைன் அப்படிங்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒரு மார்க் வந்து இருபத்தி ரெண்டு மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்போ அதிகமான மார்க் ஓகேல்ல அதாவது டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதாவது ரிட்டன் கட் ஆஃபை விட ஃபைனல் கட் ஆஃப் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ நம்ம அதிகமான கவனம்
அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கால் ஃபோர் வருமா அப்படிங்கிற எந்த சந்தேகமும் வச்சுக்காதீங்க கண்டிப்பாக கால் ஃபோரும் உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷன்ஸாக இன்னையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்க வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மார்க் பேட்டர்ன் ஓகேங்களா மார்க் பேட்டர்ன் நார்மலாக சைக்காலஜி ஓகேங்களா சைக்காலஜி முப்பது மார்க் இது தனியாக வச்சிடலாம் மேக்ஸ் ஒரு பத்து மார்க் இது தனியாக வச்சிடலாம் மொத்தம் நாற்பது மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸே வந்துடுது ஓகேங்களா மொத்தம் நாற்பது மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அது கணித கணக்குகள்லேயே வந்துடுது இந்த மேக்ஸ் பத்து கொஸ்டினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமான சம்ஸ் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான சம்ஸ் தான் இருக்குது அதே போல் சைக்காலஜி கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் ஈஸியாக முப்பதுக்கு முப்பது அடிக்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு போலீஸ் எக்ஸாமில் கேட்கும் கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து ரொம்ப ஜென்ரலான கொஷின்ஸ் தான் வரும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நாற்பது கொஸ்டின்ஸ் வந்துடுறீங்களா தமிழ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பத்து கொஸ்டின்லேருந்து எட்டு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு மூணுலேருந்து அஞ்சு கேள்வி கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி டென் கொஸ்டின் பயாலஜி ஃபைவ் கொஸ்டின் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி எக்கனாமி பாலிட்டி ஜியாகிரஃபி இது எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு பத்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்கக்கூடிய பேட்டர்னாக இருக்குது க எப்பயுமே ஓகேங்களா இது வரைக்கும் நடந்த ஒரு ஒம்பது கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டர்னெலாம் இருக்கும் ஓகேங்களா நம்ம அடுத்த வீடியோகளில் வந்து ஒவ்வொரு செக்ஷன் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் எவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்டு எப்படி எப்படிலாம் கேட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு செக்ஷனாக பார்க்க போகிறோம் ஓகே தமிழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து எட்டு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப நார்மலாக கொஸ்டின் தான் ரொம்ப டெப்த்துக்கான வேலைக்கு கிடையாது ஓகேங்களா இங்கே எஸ்ஐ எக்ஸாமினேஷன் மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தமிழ் கேட்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கிற கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப மேலோட்டமான கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே போல இதில் நம்ம ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகும் ஓகேங்களா ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான் பண்ணி ஆகும் அப்போ நம்ம அதிகமான ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கக்கூடிய பகுதி எது அப்படின்னா சைக்காலஜிக்கும் மேக்ஸுக்கும் அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும் இந்த நாற்பது மார்க்கில் குறைந்தபட்சம் ஓகேங்களா குறைந்தபட்சம் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு மார்க் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மீதி இருக்கக்கூடிய நாற்பது கொஸ்டினில் குறைந்தபட்சம் உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது மார்க் ஈஸியாக வந்துடும் ஓகேங்களா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய ஸ்கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டிக்கு போயிடும் ஓகேங்களா சிக்ஸ்டிக்கு ஈஸியாக கிராஸ் ஆகிடும் அதே போல் நீங்கள் ரிட்டர்னில் சிக்ஸ்டி எடுத்து நீங்கள் ஃபிசிக்கலில் போகும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு டுவெல் மார்க்ஸோ அல்லது நைன் மார்க்ஸோ அல்லது டே ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸோ எடுத்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் யோசிக்கவே தேவையில்ல ஃபைனல் கட் வ ஃபைனல் கட் ஆஃப் வருமா வராதாங்கிற யோசனையே இல்லாமல் டைரெக்டாக நீங்கள் கட் ஆஃப்க்கு போயிடலாம் ஓகேங்களா அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜிக்கு கொடுங்க ஓகேங்களா டெய்லியும் ஒரு டாபிக் எடுத்து சைக்காலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் அது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து சைக்காலஜி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான சாப்டர் தான் இருக்குது இது வரைக்கும் எந்தெந்த சாப்டர்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதே போல் தமிழை பொறுத்த வரைக்குமே நீங்கள் ரொம்ப மேலோட்டமான கொஷின்ஸ் தான் ஓகேங்களா ரொம்ப டிஎன்பிஎஸ்சி மாதிரி ஆறாவதுலேருந்து பார்த்தா வரைக்கும் ஃபுல்லாக போட்டு பெரட்டி எடுக்கணும் அவசியமே கிடையாது ஓகேங்களா நூல்கள் நூல் ஆசிரியர் யார் நூல் குறிப்புகள் என்ன அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தர்ஸ் ஓகேங்களா ஆத்தரோட இன்னொரு சிறப்பு பேர் என்ன ஏதாவது இலக்க முக்கியமான இலக்கண குறிப்புகள் என்ன இது மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் அதிகமாக கேட்குறாங்க அப்போ இதுக்கு ஈஸியாக நம்ம வந்து சாப்டர் வைஸாக நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணால் கூட போதுமானது தான் இங்கிலீஷுக்கு வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்குமே இங்கிலீஷை பொறுத்த ரொம்ப லாஸ்ட்டாக வந்து ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்குமே சினானியம் ஆண்டனியம்ஸ் அப்புறம் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் அமெரிக்க இங்கிலீஷ் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லேயே உங்களுக்கு முடிச்சிருவாங்க அதனால் அதிகமான எஃபோர்ட் வந்து போட தேவை ஏன்னா இதுக்கு இப்போ தான் ஸ்மார்ட் ஒர்க்குங்க தேவையான பகுதிகளுக்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து தேவையில்லாத பகுதிகளை குறைச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே அதே போல் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து அதிகமான வெல்த் உங்களுக்கு எப்பயுமே வந்து டிஎம் டிஎன் யூஎஸ் அரபி எக்ஸாம்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஃபிசிக்ஸுக்கும் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் ரெண்டும் சேர்த்து பத்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து நார்மலாக உங்களுக்கு வந்துடுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது பாட்னி ஜுவாலஜியில் சேர்த்து உங்களுக்கு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் ஓகேங்களா ஓகே அதே போல் ஹிஸ்ட்ரி எக்கனாமி பாலிட்டி ஜியாகிரஃபி இதெல்லாம் சேர
நூற்றி ஐம்பது டாபிக் இருக்குது ஓகேலா எத்தனை சயின்ஸ் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது டாபிக்ஸ் இருக்குது ஓகேலா அதாவது ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது லெசன்ஸ் இருக்குது அதே போல் ஹிஸ்ட்ரி பாட்னி சாரி ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி எக்கனாமி பாலிட்டி இந்த இதெல்லாம் சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு இரநூறு லெசன்ஸ் இருக்கும் ஓகேலா ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி எக்கனாமி பாலிட்டி இது வந்து பார்த்தீங்க இரநூறு லெசன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் ஒரு நூற்றி ஐம்பது லெசன் ஓகேலா மொத்தம் முந்நூற்றி ஐம்பது லெசன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேலா இந்த முந்நூற்றி ஐம்பது லெசனோட ஃபஸ்ட்டு புக் பேக் கொஸ்டினையும் அந்த பாக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பாக்ஸ் அந்த பாக்ஸையும் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த கேட்கக்கூடிய நாற்பது கேள்விகளில் அஞ்சு கேள்வி வரட்டுமே ஓகேலா குறைஞ்சபட்சம் இந்த பாக்ஸையும் அந்த புக் பேக் கொஷனையும் ஓகேலா எத்தனை படத்தில் முந்நூற்றம்பது பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய முந்நூற்றம்பது லெசனில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷனையும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனையும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் அஞ்சுலேருந்து பத்து கொஸ்டின் நோகாமல் வந்துடும் ஓகேலா இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தோடனே ஆன்சர் அடிக்கக்கூடிய கொஸ்டினாக இருக்கும் ஓகேங்களா எந்த அளவு நீங்கள் கொஸ்டினை பார்த்து ஆன்சரை ஈஸியாக டிக் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவு தான் உங்களால் வெற்றியை நெருங்க முடியும் அப்படிங்கிற எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வெற்றியடைய <laughs> அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவு இது மாதிரி ஒரு ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஓகேலா ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ண பாருங்க தினசரி ஓகேலா டெய்லி ஒவ்வொரு புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓகேலா ஆறாவது புத்தகம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆறாவது புத்தகம் ஃபஸ்ட் டேம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு ஒரு எட்டு பாடம் இருக்கும் இதில் வந்து அது அது சமூக அறிவியல் சொல்லக்கூடிய படத்தில் எட்டு பாடம் எட்டு பாடம் ஒம்பது பாடம் இருக்கலாம் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழை பொறுத்த சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒம்பது பாடம் இருக்கும் அப்போ மொத்தம் ஒரு பதினெட்டு பதினெட்டு பாடம் இருக்குது ஒரு டேர்மில் அப்போ பதினெட்டு பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷின்ஸை ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நோட் பண்ணி புரியுங்க அப்படி இல்லையா எங்கேயாவது இருக்கக்கூடிய சோர்ஸை வந்து வாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி வந்துடுது அப்போ உங்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா டெய்லியும் ரெண்டு ரெண்டு படிக்க போகிறீங்க ஓகேங்களா டெய்லியும் ரெண்டு ரெண்டு லெசன் ஓகேலா தினசரி ரெண்டு ரெண்டு லெசன் படிச்சிங்கனாவே உங்களுக்கு முந்நூற்றம்பது இதுனா மொத்தம் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்தால் போதும் ஓகேலா ஒன் செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக முடிச்சிடலாம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு லெசன் சொன்னான் இல்லை நான் ஒரு நாளைக்கு மூணு லெசன் போடுறேன் ஓகேலா ஒரு நாளைக்கு மூணு லெசன் படிக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் நூற்றி பத்து நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசன்ஸை ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம் இல்லை நான் ஒரு நாளைக்கு நாலு லெசன் படிக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு நாலு லெசன் படிக்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொண்ணூறு நாளில் அல்லது எண்பது நாளில் இதை நீங்கள் ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா அப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு லெசனாக படிச்சிங்கன்னா டெய் டெய்லியும் ஒவ்வொரு லெசனாக படித்தீங்க அப்படின்னா இதில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் ஈஸி அதாவது நம்மளை பொறுத்த வரைக்குமே அதுக்கு மேட்ரு வேணுங்கிறது அவசியம் கிடையாதுங்க அதாவது எது ரொம்ப முக்கியமோ அதை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணால் போதும் இப்போ வந்து உதாரணமாக பொட்டாஷ் படிகாரம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா பொட்டாஷ் படிகாரத்தோட ஃபார்ம்லாம் என்ன அவ்வளோதான் அதில் நிறைய வத வத வதன்னு உங்களுக்கு நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்கூல் புக்கில் அதெல்லாம் தேவையே இல்லை நமக்கு தேவை என்ன பொட்டாஷ் படிகாரம் பொட்டாஷ் படிகாரத்தோட ஃபார்ம்லாம் என்ன அவ்வளோதான் பாரிசாந்து பாரிசாந்து ஒரு ஃபார்ம்ல என்ன அதோட பயன் என்ன உப்பு உப்பு என்னென்ன உப்புகள் இருக்கு அதோட பயன்கள் என்ன உப்போட இன்னொரு ஃபார்ம்ல என்ன ஓகே கால்சியம் ஆக்சைட்னா கால்சியம் ஆக்சைடு பரிணாம வாய்ப்பாடு என்ன இவ்வளோதான் விஷயம் இது மாதிரி நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னா ஒரு புத்தகம் ஒரு லெசன் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் இருபத்தி எட்டுல இருந்து ஒரு முப்பது பாயிண்ட்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஓகே ஒரு லெசன்ல ஒரு லெசன்ல இருபத்தி எட்டுல இருந்து முப்பது பாயிண்ட்ஸ் ஆகும் அந்த முப்பது பாயிண்ட்லையும் ஒரு பத்து கொஸ்டின் வந்து புக் பேக் கொஸ்டினா இருக்க போகுது ஓகே முப்பது பாயிண்ட்ல இருக்கு முப்பது பாயிண்ட் நீங்க ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி பேக் ரெடி எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த முப்பது பாயிண்ட்ல வந்து ஒரு பத்து கொஸ்டின் பேக்ல புக் பேக்ல இருக்கிற கொஸ்டினா தான் இருக்க போகுது ஓகேலா அதனால நீங்க ஓன் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணக்கூடியது இப்படிதான் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணணும் ஓகேங்களா எந்த அளவு நீங்க உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஒர்க்னஸ் வந்து அதிகப்படுத்துறீங்களோ அந்த அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால வெற்றி அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது எந்த வித சந்தேகமும் கிடையாதுங்க
புது புத்தகத்தில் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண விஷயத்தை மட்டும் பார்க்க பார்க்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் விஷயம் மற்றபடி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் பார்க்க போகிறது இல்லை அதே போல் அப்போ தமிழ் ஓகே இது ஓகே அப்போ நீங்கள் முடிஞ்ச அளவு ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவு போராடி பாருங்க ஓகேங்களா முடிஞ்ச அளவு இன்னையிலேருந்து ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்தே குறைஞ்சபட்சம் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து நீங்கள் இன்னும் ஒரு நாலு ஆறு மாதம் போராடினீங்க அப்படின்னா அக்டோபரில் நவம்பரில் எக்ஸாம் வருது ஓகேங்களா உதாரணமாக நான் நவம்பரில் உங்களுக்கு எக்ஸாம் வருது அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் ஆறு மாதம் இருக்கும் இந்த ஆறு மாதம் முழுக்க நீங்கள் டெய்லியும் கஷ்டப்படாமங்க நான் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படாமல் கேர் கேர்லெஸ்ஸாக படிக்கிறது ஓகேலாம் ரொம்ப அலட்டிக்காக உடம்பு அலட்டிக்காக படிச்சிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நாலு லெசன் ஈஸியாக படிக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது ஓகேலாம் ஏதோ ரெண்டு சயின்ஸில் ரெண்டு கொஸ்டின் ரெண்டு லெசன் ஜ ஜ ஹிஸ்ட்ரியில் ரெண்டு அது சமூக அறிவியலில் ரெண்டு கொஸ்டின் ரெண்டு லெசன் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் சிரமம் இருக்காது பாடத்துக்கு பாடமும் க அப்படியே குறைஞ்சி 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 கடைசியில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எண்ட் ஆஃப் த செஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும் இவ்வளோதான் விஷயம் ஓகேலா இதை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னா உங்களால் எண்பதுக்கு குறைந்தபட்சம் எழுபது மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா எழுபது ப்ளஸ் பதினஞ்சு எண்பத்தஞ்சு மார்க் ஓகேலாம் எழுபது ப்ளஸ் பதினஞ்சு எண்பத்தஞ்சு மார்க் அப்போ நீங்கள் எண்பத்தஞ்சு மார்க் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்களுடைய லிஸ்ட்டில் பேர் வரும் ஓகேலா லிஸ்ட்டில் பேர் வரப்போகுது அந்த பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகி அறுபத்தொம்பது எடுத்து நம்ம வந்து வேலைக்கு போகிறது எப்படி அதே போல் எண்பத்தஞ்சு எடுத்து யாராவது எண்பத்தஞ்சு எடுத்தவே அப்படின்னு வந்து பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்பா பரவாயில்லப்பா எண்பத்தஞ்சு மார்க் எடுத்துருக்காங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அது ஒரு பெருமை ஓகேலா பாஸ் பண்ணுறதுலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹையர் ஹையர் மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணுங்கிற ஒரு வைராகியம் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடியும்னு நினைங்க கண்டிப்பாக உங்களால் அச்சீவ் பண்ணலாம் ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணிடலாம் அதனால் வந்து முடிஞ்சளவு போராடுங்க தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் டெய் டெய்லியும் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்க போகிறோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஷேர்